সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে আমরা পিএসসির অধীনে বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে এই সিলেবাসের আলোকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে আমরা প্রিলিমিনারি সহ লিখিত পরীক্ষার জন্য নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছে সো ফর গ্রেডিং আওয়ার ভিডিও টিউটোরিয়ালস ইউ রিকোয়েস্টেড টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল আমরা আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে আমরা বিগত সত্রিশতম সাঁত্রিশতম এবং আটত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় লক্ষ্য করে দেখেছি বুলিয়ান এল জেব্রা থেকে প্রতিবারই বারবার কোশ্চিন আসছে আসলে আমাদের যদি এখানে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকে দেন ইট উড বি ভেরি ইজি টু গিভ আনসার রাইট তার মানে আমাদের যদি এখান থেকে একটি ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে যায় তাহলে খুব সহজ আমরা আনসার করতে থাকবো আমাদের ক্লিয়ার কনসেপ্ট না থাকার কারণে আমরা কিন্তু সেখানে মূলত আনসার গুলো করতে পারি না তবে আজকে দেখব কত সহজে কিভাবে এই আনসার গুলো মূলত করা যায় এবং এই বুলিয়ান এল জেবরাজ যে উপপাদ্য গুলো এগুলো কিভাবে মূলত হয়ে থাকে সেগুলো আমরা দেখব আমরা বোর্ডে যাচ্ছি আমরা বলছিলাম বুলিয়ান এল জেবরার কথা আপনাদেরকে অনেক ফর্মলি বলতে পারি এখান থেকে একটি কোশ্চিন খুব সহজে কমন পাবেন এবং এখান থেকে এক মার্ক খুব সহজে অবটেইন করা যেতে পারে লক্ষ্য করুন বুলিয়ান এল জেবরার কথা বলছিলাম বুলিয়ান এল জেবরার ক্ষেত্রে কিছু উপপাদ্য রয়েছে যেমন এ প্লাস জিরো ইকুয়াল টু হয়ে যায় এ আবার এ প্লাস এ ইকুয়াল টু হয়ে যায় এ আবার এ প্লাস এ বার ইকুয়াল টু হয়ে যায় এ ক্ষেত্রে সাধারণত লক্ষ্য করে দেখবেন এ ক্ষেত্রে হয়ে যায় ওয়ান আবার লক্ষ্য করে দেখবেন যে এ আবার লক্ষ্য করে দেখবেন এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু হয়ে যায় সাধারণত এ এটি হচ্ছে সাধারণত যোগের নিয়মে এটি ও হয়ে থাকে আবার মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে সিম্পলি এ বুলিয়ান এল জেব্রার গুলো কি ধরনের প্যাটার্ন আকৃতি ধারণ করে এ পর্যায়ে আমরা সেটি দেখব লক্ষ্য করুন আমরা সিম্পল এল জেব্রার কথা বলছিলাম এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু হয়ে যায় এ এ ইন্টু জিরো ইকুয়াল টু হয়ে যায় জিরো আবার এ ইন্টু এ বার হয়ে যায় জিরো আবার লক্ষ্য করে দেখবেন যে এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু হয়ে যায় এ আচ্ছা এগুলো যে লিখলাম এগুলো দ্বারা আসলে মূলত কি বোঝানো হলো আমরা বলছিলাম যে বুলিয়ান এল জেব্রা গুলো মূলত ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিক সার্কিট বোর্ড তৈরি করার জন্য এই ইলেকট্রিক সার্কিট বোর্ড গুলোর প্যাটার্ন লক্ষ্য করে দেখবেন বিভিন্ন টেলিভিশনের মধ্যে বিভিন্ন রেডিওর মধ্যে বিভিন্ন ডিজিটাল সার্কিট গুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্যাটার্ন থেকে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন এই প্যাটার্ন গুলোর কথা আমরা বলছিলাম যে এরকম করে ইনপুট থেকে থাকে কোনো কোন ফিগার এইরকম হয়ে থাকে এখান থেকে মূলত আউটপুট পাওয়া যায় আবার কখনো কখনো লক্ষ্য করে দেখবেন যে এগুলো কিছুটা ডি এর মতো থেকে এরকম কিন্তু থেকে থাকে আবার কিছুটা দেখবেন যে নট আকৃতির থেকে থাকে নট আকৃতির আসলে এগুলো দ্বারা মূলত কি বুঝায় আমরা আজকে খুব সহজে কিন্তু এখান থেকে এগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবো বিশেষ করে বুলিয়ান এল জেব্রা এর ক্ষেত্রে তবে আপনাদের গ্যাদারটা আরো একটি তথ্য জানিয়ে দিচ্ছে আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এই লজিক গেট গুলো মূলত কাজ করে থাকে বিগত ছত্রিশতম সাঁত্রিশতম এবং আটত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় অর গেট অ্যান গেট এবং ন্যান গেট থেকে কোশ্চিন আসতে দেখেছি এবং এগুলো কখনো কখনো আমরা বুঝি না এবং কত সহজে ভেরি সিম্পলি কিভাবে বোঝা যায় আমরা সেটি নিয়ে আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো যা হোক আমরা বুলিয়ান এল জেবরার কথা বলছিলাম লক্ষ্য করুন বুলিয়ান এল জেবরার ক্ষেত্রে এই একটি ট্রিক বা টেকনিক অল দ্য টাইম ইউ শুড নিড টু রিমেম্বার আসলে এগুলো কিছুই মুখস্থ করার দরকার নেই জাস্ট টেক আইডিয়া ফ্রম হিয়ার আমরা বলছিলাম বুলিয়ান এল জেবরার ক্ষেত্রে এ প্লাস জিরো ইকুয়াল টু হয়ে যায় এ আচ্ছা এর মান যদি আমি এখানে লক্ষ্য করুন জিরো কনসিডার করি জিরো প্লাস জিরো এটা ইকুয়াল টু তো জিরো হয়ে যায় রাইট আমরা জানি এই ফর্মুলা গুলো সাধারণত অর গেডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন অর গেডের কথা আমরা বলছিলাম এখান থেকে যে জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান হয়ে থাকে তার মানে এর মান যদি আপনি এখানে জিরো বসান এখানে জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু তো জিরোই হয়ে যাবে রাইট তার মানে এর মান আমরা এখানে কনসিডার করেছি জিরো তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এটি ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ ইনপুট দুইটি ইনপুট এই ক্ষেত্রে জিরো হলে আউটপুট মূলত হয়ে যাবে জিরো অর গেডের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি মূলত কাজ করে থাকে অর গেডের ক্ষেত্রে সাধারণত দুই বা দুই এর অধিক ইনপুট থেকে থাকে বাট আউটপুট অল দ্য টাইম ওয়ান উইল বি হিয়ার জাস্ট নিড টু রিমেম্বার হিয়ার আমরা এরপরে এর মান যদি এখানে ওয়ান কনসিডার করেন তাহলে 
क्षेत्र देखते प्रकाश कर लक्ष्य कर देखें लजिक गेट गो के साधारण जीरो मूलत प्रकाश कर व्यवहार कर मूलत डिजिटल इलेक्ट्रिक सार्किट बोर्ड साधारण तैयारी लक्ष्य कर देख जीरो सूत्र जीरो मन रखा इनपुट जीरो फलो कर क्षेत्र 
অর্থাৎ আউটপুট কিন্তু অর গেডের কথা সেখানে বলা হতে পারে যে অর গেডের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন যে একটি ইনপুট এ আর একটি ইনপুট ওয়ান তাহলে এর আউটপুট কত তাহলে খুব সহজে আমরা মনে রাখতে পারি এখান থেকে তাহলে এ ইকুয়াল টু যদি আমরা এখান দিয়ে জিরো বসাই তাহলে জিরো প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে ওয়ান আমার ওয়ান প্লাস জিরো ইকুয়াল টু বসাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান রাইট তার মানে খুব সহজে এখান থেকে কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারছি এই পর যে আমরা দেখবো লক্ষ্য করুন সিম্পল এল জেব্রায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম জিরো এর সাথে যে কিছুকে গুণ করা হোক না কেন সেটি সাধারণত হয়ে যায় জিরো রাইট যদি তাই হয় তাহলে লক্ষ্য করুন দুইটি এখানে লক্ষ্য করুন যে এ ইন্টু ওয়ান এর সাথে যে কোনো ভ্যালু গুণ করেন না কেন সেটি হয়ে যাবে এ আচ্ছা এখানে লক্ষ্য করুন তো এর মান যদি জিরো ইন্টু ওয়ান হয় তার মানে হয়ে যাবে জিরো রাইট তার মানে এর মানটা জিরো ধরেছি তার মানে এ এখানে জিরো হয়ে যাচ্ছে রাইট তারপা আবার এ ইন্টু জিরো ইকুয়াল টু কনসিডার করতে পারেন জিরো ইন্টু জিরো এর মানে হয়ে যায় জিরো আবার এ ইন্টু এ বার এ ইন্টু এ বার এই কমপ্লিমেন্টটা বোঝা একটু লিটল বিট জাস্ট ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ফর এ কাপল অফ মিনিট এ এর মান কনসিডার করুন যে এখানে যদি জিরো হয় এর কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে ওয়ান তার মানে জিরো ইন্টু ওয়ান মানে হয়ে যায় জিরো আচ্ছা কমপ্লিমেন্ট মানে কিন্তু খুব সহজে এটিকে মনে রাখা যেতে পারে এভাবে আপনি যদি একটি ইনপুট জিরো কনসিডার করেন এর কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে ওয়ান আবার ওয়ান যদি কনসিডার করেন এর কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে জিরো তাহলে খুব সহজে এখান থেকে মনে রাখা যেতে পারে লক্ষ্য করুন আমরা বলছিলাম এখানে যদি ওয়ান হয় তাহলে এর কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে জিরো তার মানে হয়ে যাচ্ছে জিরো আবার এ ইন্টু এ এর মান কিভাবে হয়ে যায় লক্ষ্য করুন জিরো ইন্টু জিরো তার মানে জিরো আবার ওয়ান ইন্টু ওয়ান তার মানে ওয়ান তার মানে এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু ওয়ান রাইট আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আসলে বুলিয়ান এল জেব্রার এই উপপাদ্য গুলো গুলোকে খুব সহজে আয়ত্ত করা যেতে পারে জাস্ট জিরো এবং ওয়ান ভ্যালুকে কনসিডার করুন এবং জাস্ট কাপল অফ সেকেন্ডস ইউ শুড থিঙ্ক ইট কেয়ারফুল দেন ইউ উইল বি এবল টু সলভ দিস প্রবলেম ভেরি ইজিলি আমরা আগামী পর্বে আমরা লজিক গেটের কথা বলছিলাম যেখান থেকে বিগত কয়েকটি বিসিএস পরীক্ষায় কোশ্চিন এসেছে সেই লজিক গেট গুলোর মধ্যে অর গেট এন গেট নট গেট এবং ন্যান গেট এগুলোকে কত সহজে আয়ত্ত করা যায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আশা করছি সে পর্যন্ত সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ